இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குடிமை சமத்துவம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இறையாண்மை பார்த்தோம் சமத்துவம் பார்த்தோம் ஸோ பார்ட் டூவில் இந்த பார்ட் டூவில் வந்து குடிமை சமத்துவம் வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அடுத்து சுதந்திரம் பார்ட் த்ரீயில் பார்த்தோம்னா இறையாண்மை சமத்துவம் சுதந்திரம் லெவன்த்து புக்கு பாலிட்டியில் வந்து யூனிட் த்ரீ வந்து ஓவர் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த உங்களுக்கே தெரியும் குரூப் டூ ஓல்டு சிலபஸ் படி நம்ம பார்த்தோனாலும் சரி நியூ மாடல் கொஸ்டின்ஸ் படி பார்த்தாலும் ஆர்ட்லேருந்து வரும் ஸோ எந்த சட்டத்திருத்தம் சட்டத்திருத்தம் ஃபுல்லாக வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த இந்த குழு தலைவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து யார் வந்து இந்த இந்த சட்டத்தை எந்த குழு தலைவர் இருக்கும்போது கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் உங்களுக்கு அது எது இந்த இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் வந்து எதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் மற்றபடி தியரிட்டிக்கல் தேவையில்லை அதில் வர அந்த சட்ட திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் ஃபுல்லாக ஸோ குடிமை சமத்துவம் குடிமை சமத்துவம் வந்து என்ன அப்படின்னா சிவில் என்கிற வார்த்தை வந்து சிவில்ஸ் அல்லது சிவிஸ் என்ற லத்தீன் மொழி சொல்லேருந்து உருவாக்கப்பட்டது சிவில் சிவில்ங்கிற வார்த்தை வந்து சிவில்ஸ் அல்லது சிவிஸ் என்ற லத்தீன் மொழி சொல்லேருந்து உருவாக்கப்பட்டது ஆங்கிலத்தில் வந்து குடிமக்கள் என பெறுகிறது குடிமை சமத்துவம் எனப்படுவது சமமான குடியுரிமைகளையும் பிற சுதந்திரங்களும் ஒரு குடிமகனுக்கு தரப்படுவதாகும் ஸோ குடிமை சமத்துவம் அப்படிங்கிறது அனைத்து குடிமக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான குடிமை சுதந்திரம் மற்றும் குடிமை உரிமைகளை வந்து உள்ளடக்கியதான் குடிமை சமத்துவம் ஸோ ஜார்ஜ் ஆர்வல் எல்லா விலங்குகளும் சமமானவை ஆனாலும் சில விலங்குகள் மற்ற விலங்குகளை காட்டிலும் அதிக சமமானவைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் விலங்குகள் பண்ணையில் ஜார்ஜ் ஆர்வல் அப்படிங்கிற ஒரு விலங்குகளுக்கு பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசியல் சமத்துவம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு சமத்துவம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா குடிமை சமத்துவத்துக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது அரசியல் சமத்துவம் ஸோ அரசோட நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுவதற்கு எத்தகைய பாகுபாடும் இன்றி அனைத்து மக்களுக்கும் அளிக்கப்படும் சமமான உரிமைகளை தான் வந்து அரசியல் சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அரசியல் பாகுபாடு எதுவும் இல்லாமல் அரசோட நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுறதுக்கு அரசோட நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறதுக்கு எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லா மக்களுக்கும் அளிக்கப்படும் சமமான உரிமை தான் அரசியல் சமத்துவம் வயது வந்தோர் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை இருக்கு இல்லையா இந்த அரசியல் உரிமை வந்து உறுதி செய்யப்படுது ஸோ குடிமக்களோட அரசியல் உரிமைகளை உறுதி செய்யும் பிற காரணிகள் என்னென்னா வாக்குரிமை தேர்தலை போட்டிட உரிமை அரசாங்க பதவிகள் வகிப்பதற்கு உரிமை அரசாங்க நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக மனு செய்தல் பொது கொள்கைகள் மீதான விமர்சனம் செய்யும் உரிமை இந்த நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அடிப்படை உரிமைகள் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எல்லா உரிமையும் நமக்கு இருக்குது ஸோ அனைத்து குடிமக்களும் ஒரே மாதிரியான அரசியல் உரிமைகள் அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அரசியல் சமத்துவத்தில் வந்து இருக்குது வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அப்படிங்கிறது அரசியல் சமத்துவத்தை அடையும் வழியாக கருதப்படுது அரசியல் சமத்துவம் அப்படிங்கிறது உண்மையில் மக்களாட்சி பரிசோதனைக்கு வந்து தேர்வாகிறது அரசியல் அதிகாரத்தை மக்களிடையே பரவ செய்கிறதுக்காக அரசியல் சமத்துவம் மட்டுமே போதாது சமூக பொருளாதார சமத்துவமும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செல்வ வளங்களில் உள்ள வேறுபாடுகளை அகற்றிட்டு ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நாட்டின் வளமையில் சமமான பங்கு அளிக்கிறது தான் பொருளாதார சமத்துவம் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காருனா ஃப்ரைஸ் பிரபு பொருளாதார சமத்துவம் அப்படின்னா ஆணும் பெண்ணும் நாட்டோட வளமைகளில் வந்து சமமான பங்கு வகிக்கிறது தான் வந்து பொருளாதார சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃப்ரைஸ் யார் சொல்லியிருக்கா ஃப்ரைஸ் பிரபு பொருளாதார சமத்துவம் பொருளாதார சமத்துவம் அப்படிங்கிறது அனைத்து மக்களும் தங்களோட முழுமையாக மேம்படுத்திக்கணும் நியாயமான வாய்ப்புகள் இருந்தால் மட்டுமே நியாயப்படுத்த இயலும் ஸோ தகுந்த வேலை வாய்ப்பு உரிய கூலி போதுமான ஓய்வு பொருளியல் மேலாண்மையில் சம பங்கு இது எல்லாமே பொருளாதார சமத்துவத்தை வந்து அர்த்தமுள்ளதாக்குது பேராசிரியர் லாஸ்கி இருக்கார் இல்லையா பேராசிரியர் லாஸ்கி வந்து பொருளாதார சமத்துவத்தை பற்றி சொல்லும்போது அரசியல் சமத்துவம் என்பது பொருளாதார ச சுதந்திரம் இன்றி மெய்மையாவதில்லை என்றும் அப்படி இல்லாத நிலையில் வழங்கப்படும் அரசியல் அதிகாரம் அப்படிங்கிறது பொருளாதார அதிகாரத்தோட கைப்பாவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பொருளாதார அதிகாரத்தோட கைப்பாவை இங்கே பொருளாதார சமத்துவம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சமமான வாய்ப்புகளை வந்து அனைத்து மக்களுக்கும் அளிக்கும் போது பொருளாதாரம் வந்து மேம்பாடும் அடையும் அப்படின்றது தான் பொருள் ஸோ எல்லா வாய்ப்பும் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் போது பொருளாதாரம் மேம்பாடு அடையும் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் வந்து சமத்துவம் வாய்ப்பு சமத்துவம் கல்வி சமத்துவம் வாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் வந்து சமத்துவம் அப்படிங்கிறது 
பொருள் அரசு என்பது அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான மற்றும் ஒரே மாதிரியான வாய்ப்புகள் அளிக்கணும் என்பது தான் அனைத்து குடிமக்களும் தங்களோட ஆளுமைகளை வந்து மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு சமமான மற்றும் ஒரே மாதிரியான வாய்ப்புகள் வந்து அரசால் அளிக்கப்படணும் ஜாதி மதம் இனம் மொழி ஏழை பணக்காரர் பாலினம் போன்றவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு பாகுபாடுகள்லாம் நீக்கி இந்திய அரசமைப்பு அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு வாய்ப்புனா சமமான வாய்ப்பு கல்வினா சமமான கல்வி அதுதான் ஸோ பசியோடு வாழும் ஒரு மனிதனுக்கு சுதந்திரம் என்ன நன்மை அளிக்க முடியும் அவனால் அந்த சுதந்திரத்தை சாப்பிடவோ அல்லது குடிக்கவோ முடியாது ஸோ பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து நைன்த்து சாரி நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து வந்து ஃபஸ்ட்டு டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நைன்த்து படிச்சுட்டு சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயிட்டை வந்து லைட்டாக ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்தை வந்து நம்ம நல்லா ரிவைஸ் பண்ணி படிக்கணும் இதில் வந்து அந்த ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கிறதுலாம் நமக்கு தேவையில்லாம் இருந்தாலும் என்ன கண்டென்ட் இருக்குன்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை படிச்சுக்கிறது நல்லது தான் ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து எப்படி வரும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ தாமஸ் ஹாப்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா பசியோடு வாழும் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து சுதந்திரம் வந்து என்ன நன்மையை அளிக்க முடியும் அவனால் அந்த சுதந்திரத்தை சாப்பிடவோ அல்லது குடிக்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வந்து சுதந்திரத்துக்கும் சமத்துவத்திற்கும் இடையான உறவு சமத்துவம் இல்லாமல் சுதந்திரத்துக்கு வந்து எந்த ஒரு விழுமியமும் கிடையாது இந்த பல்வேறு பார்வைகளில் வந்து புரிந்து கொண்டு அரசியல் சிந்தனையாளர்களுக்கான ஆக்டன் பிரபு டி டாக் வில் ஹெரால்டு லாஸ்கி லார்ட் ஆக்டன் இங்கே தான் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்டன் பிரபு அப்புறம் டி டாக் வில் அப்புறம் வந்து ஹெரால்டு லாஸ்கி இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு அறிஞர்களும் டாக்வில்லும் ஆக்டன் பிரபுவும் சுதந்திர கொள்கையின் ஆதரவாளர்களாக இருந்தாங்க சுதந்திரம் இருக்கும் இடத்துல சமத்துவம் இருக்காது எனவும் அதே போல் சமத்துவம் இருக்கும் இடத்துல சுதந்திரம் இருக்காது எனவும் மேற்கூறிய சிந்தனையாளர்களோட கருத்து ஸோ ஆக்டன் பிரபு கூறும் பொழுது சமத்துவத்தை நோக்கிய உணர்வுபூர்வமான பயணம் சுதந்திரத்துக்கான நம்பிக்கையை வந்து வீணாக்குது என்கிறார் ஸோ ஹெரால்டு லாஸ்கி சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்லும்போது சுதந்திரமும் சமத்துவமும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து இருப்பது நல்லியல்பு என கூறுகிறார் அவர் கூறும் பொழுது தடையற்ற சுதந்திரம் அளிக்கப்படும் போது தனி மனிதர் வந்து சக மனிதருக்கு தீங்கு இழைக்கிறாங்க இதனால் சுதந்திரம் வந்து சமுதாயத்தில் குழப்பத்தை உண்டாக்குது சுதந்திரம் இருந்தால் சமத்துவம் இருக்காது யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாதனால மனிதர்களை வந்து கேவலமாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதான் சொல்ல வராங்க ஸோ தனி மனிதத்துவவாதிகள் சுதந்திரத்துக்கு வந்து தவறான வரையறை அளித்துட்டாங்க அதனால் பொருளாதார சமத்துவத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காம அரசாங்கத்தில் தாராளமய கொள்கைக்கு மட்டுமே அழுத்தம் அளிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹெரால்டு லாஸ்கி சொல்கிறாரு தாராளமய கொள்கைக்கு மட்டும்தான் அழுத்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஹெரால்டு லாஸ்கி வந்து சொல்கிறாரு ஹெரால்டு லாஸ்கி சொல்லும் போது எங்கு பணக்கார வர்க்கம் ஏழை வர்க்கம் படித்தவர் படிக்காதவர் என்ற பிரிவினை இருக்கிறதோ அங்கு கண்டிப்பாக முதலாளி பணியாளர் என்ற வகுப்புவாத நிலையும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தனியாருக்கு இடையான பரிமாற்றங்கள் அரசு அரசியல் தலையீடுகள் அரசாங்க தலையீடு கட்டுப்பாடு சலுகை வரி மானியம் போன்றவை இல்லாமல் சுமூகமாகவும் சுதந்திரமாகவும் நடக்கும் பொருளாதார முறைமையே தாராளமய கொள்கை ஸோ தாராளமய கொள்கைனா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அரசாங்கோட தலையீடுகளான கட்டுப்பாடு சலுகை வரி மானியம் இதெல்லாம் இல்லாமல் சுமூகமாக சுதந்திரமாக நடக்கக்கூடிய பொருளாதார முறை வந்து தாராளமய கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தாராளமய கொள்கைக்கு தான் அதிகமான அழுத்தம் இருக்குது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு வந்து ஒருத்த ஒருத்தன் பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அதுதான் தாராளமய கொள்கை அதுக்கு தான் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறதா லெஸ்கி சொல்கிறாரு சாரி லாஸ்கி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொருளாதார நிபுணரான ஆதம் ஸ்மித் வந்து முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளர் சங்க தலைவர்களுக்கும் இடையே சுதந்திரமான போட்டி நிலவ வேண்டும் என்று தனி மனிதத்துவவாதிகளின் கூற்றை வந்து ஆதரிக்கிறாரு அரசாங்கமும் பொருளாதாரம் தொடர்பான விவகாரங்களில் தலையிடுறத வந்து தனி மனிதத்துவவாதிகள் வந்து விரும்புறதில்லை ஸோ அரசாங்கத்தில் தேவை வளங்கள் சூத்திரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பொருளாதாரம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் இந்த சூத்திரத்தில் வந்து மூலமாக நீங்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சு ஆனால் ஐரோப்பாவில் வந்து இதன் மூலமாக ஆபத்தான விளைவு பயன்களை வந்து சந்திக்க நேரிடுச்சு முதலாளி து முதலாளி வர்க்கமானது வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் அதிகபட்சமான சுரண்டலுக்கு பயன்படுத்தினா ஏழை வர்க்கம் வந்து பணக்கார வர்க்கத்துக்கு இடைவெளி பெரிதும் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுரண்டலுக்கு வந்து இந்த சமத்துவத்தை பயன்படுத்தும் போது ஏழைக்கும் பணக்காரனுக்கும் நிறைய இடைவெளி வருது இதனால் உழைக்கும் வர்க்கம் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுறதுனால உண்டான பின்விளைவு தான் தனி மனிதத்துவத்தை எதிர்க்கும் சமதர்மம் உதயமாகும் காரணமாகுது இதனால் எழுச்சி பெற்ற சமதர்மம் தனி மனிதத்துவத்தோட கொள்கைகளை வந்து மறுக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ
தனி மனிதத்துவமும் சமதர்மம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு சில குற்ற எது எதுவும் எப்படி ஒன்றோட ஒன்று தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சமத்துவம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வந்து நிறையா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா சமத்துவம் சமத்துவமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் முடியலை நிறைய இருக்குது அதில் வந்து நான் அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ சமத்துவம் முடிஞ்சால் தான் சுதந்திரம் நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ வந்து சமத்துவத்தில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து தனி மனிதத்துவம் தனி மனிதர்களோட நன்னெறிக்கான அரசியல் மற்றும் சமூக தத்துவம் வந்து தனி மனிதத்துவம் என்ன சொல்கிறாங்க தனி ஒரு மனுஷனோட நன்னெறிக்கான அரசியலும் சமூக தத்துவமும் தனி மனித வாதம் சாரி தனி மனித வாதம் தனி மனிதத்துவம் அப்படின்னா தனி மனிதர்களோட நன்னெறிகள் நல்ல பழக்கம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து அரசியல் மற்றும் சமூக தத்துவம் தான் தனி மனித வாதம்னு சொல்கிறாங்க நன்னெறிக்கான அரசியல் தனி மனிதர்களோட நல்ல நெறி இப்போ நான் வந்து அரசியலில் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட சமூக தத்துவம் நான் சில ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்ணுறேன் சொசைட்டி சார்ந்த ஃபிலாசபி ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் எனக்குள்ளே இருக்க நல்ல விஷயங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா அதுதான் தனி மனிதவாதம் சமதர்மம் அப்படின்னா பொருள் உற்பத்தியின் வழிமுறை விநியோகம் மற்றும் பரிமாற்றம் இவையாவும் ஒட்டுமொத்தமாக சமுதாயத்தில் வாழும் மக்களால் ஒழுங்குபடுத்தப்படும் உரிமைப்படுத்தப்படும் இருக்கப்பட வேண்டும் என்ற அரசியல் மற்றும் பொருளாதார கோட்பாடே சமதர்ம கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொருள் உற்பத்தியின் வழிமுறை விநியோகம் மற்றும் பரிமாற்றம் இது எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக சமுதாயத்தில் வாழும் மக்களால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டும் உரிமைப்படுத்தப்பட்டும் இருக்கப்பட வேண்டும் என்று அரசியல் மற்றும் பொருளாதார கோட்பாடே சமதர்ம கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அரசியல் சுதந்திரம் ஏற்படுவதற்கு பொருளாதார சமத்துவம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அத்தியாவசியமாக இருக்குது இது சாத்தியம் இல்லாத போது அரசாங்க முறையானது முதலாளித்துவ மக்களாட்சியாக மாறி என்ன சொல்கிறாங்க அரசியல் சுதந்திரம் வந்து ஏற்படுவதற்கு பொருளாதார சமத்துவம் வந்து ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது மிகவும் அவ அத்தியாவசியமாக இருக்குது இது சாத்தியம் இல்லாத போது அரசாங்க முறை வந்து முதலாளித்துவ மக்களாட்சியாக மாறி அதன் விளைவாக என்னாகுது தொழிலாளர் வர்க்கம் என்பது வாக்குரிமையை மட்டுமே பெற்று அதன் மூலம் அவர்களுக்கு எந்தவித பயணம் இந்த அரசியல் சுதந்திரம்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்கள் இது அரசியல் சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது பொருளாதாரோட சமத்துவத்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை வந்து எப்படி சாத்தியம் இல்லாத போது அப்படின்னா இப்போ அரசாங்கத்தில் மேலே இருக்கவங்களாம் வந்து முதலாளியாக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து மக்களாட்சியாக மாறுற அந்த சூழ்நிலையில் வந்து தொழிலாளர்கிட்ட வந்து ஓட்டு கேட்குறதுக்காக பேசி ஓட்டு கேட்டு வாக்குரிமையை வாங்கினாலும் அது வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து எந்தவித பயனும் இல்லாமல் போயிடுற சூழ்நிலை வந்து உருவாகுது ஸோ சுதந்திரமும் சமத்துவமும் சமதர்ம மக்களாட்சியால் மட்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்றாக இணைந்து பயணம் செய்ய முடியும் சமதர்ம மக்களாட்சி வேணும் பொருளாதார சமத்துவம் வேணும் சுதந்திரமும் சமத்துவமும் ஒன்னோட ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா ஸோ சுதந்திரத்துக்கு வந்து ஒரே ஒரு தீர்வு தான் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா சமத்துவம் மட்டுமே இதனால் சுதந்திரமும் சமத்துவம் ஒன்றோடு ஒன்று மற்றொன்று பாராட்டுகின்றன நெருக்கா இருக்கு நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபொல்லாடு சொல்கிறாரு ஃபொல்லாடு சரி சமத்துவம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் என்ன வேறுபட்ட பொருள் விளக்கங்கள் சமமாக நடத்துதல் சமமான வெளிப்பாடுகள் மற்றும் சம வாய்ப்புகள் என்பன பற்றி தேவைக்கு அதிகமான வரையறைகள் பொருள் விளக்கங்கள் வந்து இந்த பரந்த வரைகூறுகள்ல இருந்து இருக்கு ஒவ்வொரு வகைபாடுகளும் உள்ள முரண்பாடுகள் ஒவ்வொரு வகைபாடுகளையும் உள்ள முரண்பாடுகள் சமமாக பாவித்தல் என்பன சமமான வெளிப்பாடுகளை தடுக்கிறது அதே போல சமமான வெளிப்பாடுகள் என்பது சமமான பாவித்தலை வந்து பாதிக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் வேறுபட்ட பொருள் விளக்கங்கள் இருக்குல்ல சமமாக நடத்துறது சமமான வெளிப்பாடு சம வாய்ப்பு இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட் இருந்தாலும் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து சமமாக பாவிக்கிறது சமமான வெளிப்பாடுகளை தடுக்கிறது சமமான வெளிப்பாடுகள் என்பது சமமாக பாவிக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே சமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் தான் வருது சம வாய்ப்புகள் என்பது கருத்தாக்கத்தின் அடிப்படையில் பின்னடைவு பிரச்சனையை வந்து உருவாக்குறது எப்படி எனில் கல்வியும் பயிற்சியும் ஒரு வெளிப்பாடா அல்லது ஒரு வாய்ப்பா அதே போல் ஆரம்ப நிலை வேலையில் சேர்தல் என்பது ஒரு வெளிப்பாடா அல்லது ஒரு வாய்ப்பா என்ற கேள்விகள் வந்து இங்கே எழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி சமமாக நடத்துறது அப்படின்னா பலவிதமான வாய்ப்பு வேற்றுமைகளை வந்து உள்ளடக்கியது இதன் விளைவாக வாய்ப்பு வேற்றுமைகளை வந்து பொருத்தமான வேற்றுமைகள் மற்றும் பொருத்தம் இல்லாத வேற்றுமைகள் என அடையாளம் காண இயலாது உதாரணத்துக்கு உடல் பருமனை வந்து சொல்கிறாங்க வேற்றுமை உடல் பருமனை வந்து சொல்கிறது சமமாக நடத்துறது அது உடல் பருமனை வந்து சொல்லியிருக்காங்க உண்மையில் சமமான வெளிப்பாடுகள் என்பவை எப்போதும் இலக்காக விரும்பப்படுவதில்லை சமத்துவத்தை விட சம நியாயமே சமூக நீதியாக பரப்பப்படுது இது வந்து நியாயத்தோட ஒரு கோணம் சமத்துவம் அப்படிங்கிறது நியாயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சமத்துவம் இன்மையும் சில சமயங்களில் விரும்பப்படுது எப்படி எண்ணில் அப்
தகுதிக்கான நியாயமான பரிசு கிடைக்க பெறும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பல பிரச்சனைகள் முன் வச்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சமத்துவத்தை வந்து எப்படி ஊக்குவிக்கலாம் சுதந்திரவாதிகளும் சமதர்மவாதிகளுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டை வந்து நாம் வந்து உணரும் பட்சத்தில் சுதந்திரவாதிகளுக்கும் சமதர்மவாதிகளுக்கும் இடையான வேறுபாட்டை வந்து நம்ம உணரும் பட்சத்தில் சமத்துவ இலக்கை அடையும் வழிமுறையும் நமக்கு தெளிவடைகிறது ஸோ நம்ம வந்து சுதந்திரவாதிகளையும் சமதர்மவாதிகளுக்கும் இடையான வேறுபாட்டை வந்து நம்ம உணர்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சமத்துவத்தோட இலக்கை வந்து அடையும் வழிமுறையை வந்து நம்ம வந்து தெளிவடைகிறோம் ஸோ பின்வரும் சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் வழிமுறைகளை பற்றி பரந்த விவாதம் வந்து நம்ம சில முறைகளுக்கு வந்து வழிகாட்டுது அவற்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ முறை சார்ந்த சமத்துவத்தை வந்து உருவாக்குறது முறை சார்ந்த சமத்துவம் வேறுபடுத்தி நடத்துதலின் மூலம் சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துறது வேறுபடுத்தி நடத்துறது மூலமாக சமத்துவத்தை ஏற்படுது உடன்பாடான நடவடிக்கைகள் மூலமாக சமத்துவம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முறை சார்ந்த சமத்துவத்தை வந்து உருவாக்குறது வேறுபடுத்தி நடத்துதன் மூலம் சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துறது உடன்பாடான நடவடிக்கைகள் மூலமாக சமத்துவம் முறை சார்ந்த சமத்துவத்தை வந்து உருவாக்குறது வேறுபடுத்தி நடத்துதலின் மூலமாக சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துறது உடன்பாடான நடவடிக்கைகள் மூலமாக சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆண்ட்ரு ஹேவுட் ஆண்ட்ரு ஹேவுட் கூறும் பல்வேறு வகை சமத்துவ லட்சியங்களை பற்றிய பார்வை ஆண்ட்ரு ஹேவுடு ஆண்ட்ரு ஹேவுட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இங்கே வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க முறை சார்ந்த சமத்துவத்தை வந்து உருவாக்குறது வேறுபடுத்தி நடத்துவதன் மூலமாக சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துறது உடன்பாடான நடவடிக்கைகள் மூலமாக சமத்துவம் பல்வேறு வகை சமத்துவ லட்சியங்கள் பற்றிய பார்வை சுதந்திரவாதிகள் ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்க்குறது சுதந்திரவாதிகள் நம்புவது என்ன அப்படின்னா பிறக்கும் போது அனைத்து மக்களும் சமம் நீதிநெறி அடிப்படையில் சமம் அடுத்தது சமத்துவத்தை உணர்த்துவதாக குறிப்பிட்ட சட்ட மற்றும் அரசியல் சமய வாய்ப்புரிமை என்றாலும் சமூக சமத்துவம் என்பது சுதந்திரத்தை தியாகம் செய்து பெறக்கூடியது ஸோ எல்லாமே ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ எந்த ஒரு ஒரு இதுவும் இல்லை இதில் ஊக்குவிப்புகளையும் பரிந்துரைக்கின்றனர் ஸோ இதற்கு மாறாக தற்கால சுதந்திரவாதி வந்து சமூக சமத்துவம் நிலைக்கப்படும் பட்சத்தில் சம வாய்ப்பு நியாயமாக வழங்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பழமைவாதிகள் சமூக சமூகம் இயற்கையிலேயே படிநிலை அமைப்புடையது என்றும் சமத்துவம் என்பது எப்போதும் அடைய முடியாத ஒரு கற்பனை அடைய முடியாத ஒரு கற்பனை இலக்காக கருதுகின்றனர் ஆனால் புதிய உரிமையின் அடிப்படையில் வலிமையான தொழில் முனைவோர் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சம வாய்ப்புகளை வழங்கும் அதே நேரத்தில் பொருளாதார சமத்துவமின்மையும் பொருள் பயன்களை வலியுறுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருளாதார சமத்துவமின்மையும் பொருள் பயன்களை வந்து வலியுறுத்துது சமதர்மவாதிகள் சமதர்ம சிந்தனையாளர்கள் சமத்துவத்தை வந்து அடிப்படையான விளிமியமாகவும் அதில் குறிப்பாக சமூக சமத்துவத்தை வந்து முக்கியமாக ஒப்புக்கொள்கிறாங்க ஸோ சமூக மக்களாட்சி தொடர்பான கருத்தாக்கத்தில் வந்து பல பரிமாணங்கள் இருந்தாலும் இந்த வகையான சமத்துவம் நிச்சயமாக சமூக ஒருங்கிணைப்பிலும் சகோதரத்துவத்திலையும் சமூக ஒருங்கிணைப்பிலையும் சகோதரத்துவத்திலையும் கால்தடம் பதிக்கும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சமூக சமத்துவம் என்பது நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு சம நீதியிலான பங்கை அளிப்பதற்கு சுதந்திரத்தினை வந்து பெருமளவு நேர்மறையாக அளிப்பதற்கு வந்து பயன்படுது ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க சமதர்மவாதிகள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சமதர்ம சிந்தனையாளர்கள் வந்து சமத்துவத்தை அடிப்படையான விளிமியமாகவும் குறிப்பாக சமூக சமத்துவம் சொசைட்டியில் வந்து மற்றவன் எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல தான் அவங்க வந்து முக்கியமாக சமத்துவத்தை வந்து ஒப்புக்கொள்கிறாங்க சமூக மக்களாட்சி தொடர்பான கருத்தாக்கத்தில் வந்து பல படிமானம் இருந்தாலும் அந்த வகையான சமத்துவம் வந்து ஒருங்கிணைக்கிறது சகோதரத்துவம் அதில் தான் மெயினாக அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சமூக சமத்துவம் அப்படிங்கிறது நீதி நிலைநாட்டுறதுக்கு நீதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வெளில திணிக்கிறாங்க அடுத்த அமை அமைப்பெதிர்வாதிகள் அமைப்பெதிர்வாதிகள் அப்படின்னா கொள்கைவாதிகள் அரசியல் சமத்துவத்தை மையப்படுத்தி தங்களோட கருத்தாக்கத்தை வந்து வலிமைப்படுத்துகிறவங்க ஸோ அரசியல் சமத்துவம் அப்படிங்கிறது தனிநபர் சுதந்திரத்தை வழங்கும் என்றும் அனைத்து விதமான அரசியல் சமத்துவமின்மையும் எதிர் எதிர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் சமத்துவமின்மை அரசியல் சமத்துவமின்மை இருக்குல்ல ஒருத்தன் வந்து அரசியலில் இருக்க எல்லா வேலையிலையும் ஈடுபட முடியாதுங்கிறத வந்து எதிர்க்கணும் ஸோ பயன் தரக்கூடிய வளங்களை கூட்டு சொத்துடைமை ஆள் ஆக்குவதன் மூலமாக சமூக சமத்துவத்தை அடையலாம் என்பது தான் அமைப்பு எதிர்வாத பொது உடைமைவாதிகளோட நம்பிக்கை எல்லாத்துக்கும் வந்து கூட்டாக எல்லாருக்குமே அதில் வந்து பங்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி 
கொண்டு வரணும் பாசிசவாதிகள் அப்படின்னா மனித குலமே இன அடிப்படையிலான சமத்துவமின்மையுடன் இருக்கிறது இந்த உலகில் வந்து இந்த பாகுபாடு வந்து தலைவர் தொண்டர் நாடுகள் மற்றும் பல இனங்களுக்கிடையே இந்த உலகத்தில் வந்து காணப்படுது ஸோ ஒரு தேசமோ அல்லது இனமோ எதுவானாலும் அதில் வகிக்கும் நபர்கள் வந்து சமமாக பாவிக்கப்படுறாங்க அவர்களோட பிரதான அடையாளமே அவர்களை கண்டறிய பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெண்ணியவாதிகள் ஸோ பாலின சமத்துவமே இந்த கொள்கைவாதிகளோட குறிக்கோள் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களும் சம உரிமை சம வாய்ப்பு பெறுவதோடு மட்டும் இல்லாமல் சமூக பொருளாதார நிலைகள்லையும் சம அதிகாரம் பெறுறதுக்கு இவர்கள் வந்து ஆதரிக்கப்படுறாங்க ஆனால் இவ்வாறு சமத்துவத்தை கோருவதுங்கிறது பெண்கள் ஆண்கள் மூலம் அடையாளம் காணப்படுவதாக சில முற்போக்கு சில முற்போக்கு பெண்ணியவாதிகள் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பாலின சமத்துவம் தான் அந்த கொள்கைவாதிகளோட குறிக்கோள் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்கள் வந்து சம உரிமை சம வாய்ப்பு பெறுறது மட்டும் இல்லாமல் சமூக பொருளாதார நிலைகள்லையும் வந்து சம அதிகாரம் பெறுறது வந்து இவர்கள் ஆதரிக்கிறாங்க ஆனால் இவ்வாறு சமத்துவத்தை கோர்றது அப்படிங்கிறது பெண்கள் வந்து ஆண்களின் மூலம் அடையாளம் காணப்படுவதாக சில முற்போக்கு பெண்ணியவாதிகள் வந்து கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து ஆண்களின் மூலமாக அடையாளம் காணப்படுறதா ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து பெண்களுக்கு சம வாய்ப்பு வழங்கணும் அப்படின்றத பெண்ணியவாதிகளோடது கருத்து சூழியல்வாதிகள் அப்படின்னா சூழியல் சூழலியல்வாதிகள் சூழலியல்வாதிகள்னா உயிரி மைய சமத்துவமானது வாழ்வின் அனைத்து வடிவங்களும் வாழவும் மலர்ந்து வளம் பெறவும் சம உரிமை உள்ளது என வலியுறுத்துகிறது உயிரி மைய சமத்துவம் எல்லா வடிவங்களும் வாழ் வ அனைத்து வடிவங்களும் வாழவும் மலர்ந்து வளம் பெறவும் சம உரிமை இருக்குது மரபார்ந்த கருத்தானது சமத்துவத்தை மனித இனத்தை மையமாக மட்டும் வைத்து இயங்குகிறது என கூறுகிறார்கள் ஆந்த்ரோபொசன்ட்ரிக் அதாவது மனித இனத்தை மரபார்ந்த கருத்து அப்படிங்கிறது சமத்துவம் அப்படிங்கிறது மனித இனத்தை மையமாக மட்டுமே வைத்து இயங்குகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மனித இனத்தை தவிர்த்து ஏனைய மற்ற உயிரினங்களும் மனித இனத்தை இல்லாமல் ஏனைய மற்ற உயிரினங்களும் உரு பொருளும் இதில் வந்து சேராது ஹேவுட் ஆண்ட்ரு ஹேவுட் ஆண்ட்ரு அரசியல் லட்சியங்கள் ஒரு அறிமுகம் நான்காம் பதிப்பு ஸோ இதில் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸில் வந்து இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மேலே இருக்க இந்த எல்லாமே முறை சார்ந்த சமத்துவத்தில் முறை சார்ந்த சமத்துவத்தில் நிறுவக்கூடிய வழிகள் உலக அளவில் சமூக பொருளாதார அரசியல் ஏற்ற தாழ்வுகள் அனைத்தும் நடைமுறை பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாகவும் சட்ட முறை மூலமாகவும் உலக அளவில் சமூக பொருளாதார அரசியல் ஏற்ற தாழ்வுகள் எல்லாமே நடைமுறை பழக்க வழக்கம் மூலமாகவும் சட்ட முறை மூலமாகவும் தான் குறிப்பிட்ட சில வகையான வாய்ப்புகள் மற்றும் பரிசை வந்து சமூக பிரிவுகளில் வந்து அனுபவிக்க முடியாத மாதிரி தடுத்து நிறுத்துது அதாவது மனுஷனோட பழக்க வழக்கம் அரசியல் தலையீடும் தான் வந்து ச அந்த என்ன சொல்கிறாங்க சில விஷயங்களை நம்ம அனுபவிக்க முடியாத மாதிரி தடுத்து நிறுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏழைகளோட வாக்குரிமையும் இதனால் மறுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகத்தில் வந்து சில பகுதிகளில் பெண்கள் வந்து பணி சார்ந்த வளர்ச்சி பாதையில் செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுறதில்ல இந்தியாவோட நடைமுறையில் இயங்கும் ஜாதி முறைப்படி தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் உடலால் உழைப்பதை தவிர பிற பிணிகள் வந்து ஊக்குவிக்கப்படுறதில்ல இன்னும் சில நாடுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில குடும்பங்கள் மட்டுமே முக்கிய பதவிகளில் இருப்பாங்க சில வந்து செயல்படும் சலுகைகள் நிலுவையில் இருக்கும் வரை சமத்துவத்தை அடையிறதுங்கிறது கடினமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தொன்று தொட்டு இந்த விதமான முறைமைகள் வந்து சட்டத்தின் மூலம் வலிமைப்படுத்தப்பட்டு வருது இதன் விளைவா சமத்துவத்தை அடையணும் அப்படின்னா அரசாங்கத்தோட தலையீடு என்பது சட்டத்தின் மூலம் அவசியமாது ஸோ நமது அரசமைப்பு அப்படிங்கிறது நாட்டின் அடிப்படையான மற்றும் மேலான சட்டம் என்ற அடிப்படையில் இந்த பணிகளை வந்து செய்ய முற்படுது ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பின்படி ஜாதி மதம் இனம் பாலினம் அல்லது பிறப்படுத்தி அடிப்படையாக கொண்டு பாகுபாடுகள் அனைத்தும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ நம்மளோட அரசமைப்பில் தீண்டாமை அப்படிங்கிறது ஒழிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நவீன அரசு இல்லை மக்களாட்சி அரசாங்கம் சமத்துவ கொள்கையை வந்து தத்தமது நாட்டின் அரசமைப்பில் இணைத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசமைப்பில் சமத்துவம் ஸோ இந்திய அரசமைப்பில் சமத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி பார்ட் டூ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த பார்ட் டூலையே பார்ட் டூ ஏன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்ட் டூ ஏ அல்லது பார்ட் டூனே அகெயின் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு வீடியோவை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் டைட்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுமே வரும் சேமாக 
ஸோ இந்திய அரசமைப்பில் சமத்துவம் இந்திய அரசமைப்பில் சமத்துவ கருத்தாக்கம் அப்படின்னா இந்திய அரசமைப்போட உறுப்பு பதினாலு படி சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உறுப்பு பதினாலின்படி சட்டத்தின் முன்னாடி அனைவரும் சமமானது அனைவருக்கும் சட்டத்தின் மூலமாக சமமான பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது இது முறை சார்ந்த சமத்துவம் முகவுரையில் வந்து கூறப்பட்டிருக்கு ஸோ சமமான நிறையில் மற்றும் வாய்ப்புகளை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே உறுப்பு பதினஞ்சு உறுப்பு பதினாலை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கோட இந்த வகை பாகுபாடுகள் வந்து தடை செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஜாதி மதம் மொழி இனம் பாலினம் நிறம் போன்றவை அடிப்படையில் வந்து பாகுபாடு காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சட்டத்தின் முன்னாடி எல்லோரும் சமம் சமமான சட்ட பாதுகாப்பு ஆகியவை இந்திய அரசமைப்பு உறுப்பு இருபத்தி ஒன்றின்படி வலிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதுதான் ஸோ எந்த ஒரு தனிநபரும் சட்ட நடைமுறையின்றி அவரது வாழ்வு அல்லது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை வந்து இழக்க வைக்க முடியாது என்று விளக்குகிறது இது மூலமாக நம்ம என்ன நினைந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு தனிநபரை தண்டிக்கணும் அப்படின்னா சட்டத்தின் நடைமுறை மூலமே மட்டுமே செயல்படுத்த முடியும் அது போல் ஒரு தலைபட்சமாகவோ பாகுபாடான முறையிலோ அல்லது சம்மமற்ற முறையிலோ வந்து தனி மனிதரை வந்து நடத்துதல் தவறு ஸோ சுதந்திர உரிமை கீழே பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க சுதந்திர உரிமை சட்டத்தின் முன் சமம் அப்படிங்கிறது உறுப்பு பதினாலு இந்த 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 ஒவ்வொரு இந்த பாலிட்டியில் நீங்கள் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி உறுப்பு கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்த டேப்லர் காலம் நீங்கள் வந்து ரிவைஸ் பண்ணும்போது இதை நல்லா நல்லா பார்த்துக்கணும் நம்ம மத அடிப்படையிலான பாகுபாடுகளுக்கு தடை அப்படின்னா உறுப்பு பதினஞ்சு மதம் சட்டத்தின் முன் சமம் உறுப்பு பதினாலு மத அடிப்படைனா உறுப்பு பதினஞ்சு பொது வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்புரிமை சம வாய்ப்புரிமை பொது வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்புரிமை உறுப்பு பதினாறு தீண்டாமை பதினேழு பட்டங்கள் பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டு பட்டங்கள் பதினெட்டு பட்டங்கள் ஒழிப்பு பதினெட்டு தீண்டாமை ஒழிப்பு பதினேழு ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சில நேரங்களில் வந்து தனிநபர்களை வேறுபடுத்துறது மூலமாக இன்னும் வந்து சமத்துவமே முடியல நமக்கு சமத்துவம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பாருங்கள் இதோடு தான் முடியுது சமத்துவம் இந்த ரெண்டு பேஜோடு ஸோ இது முடிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து சுதந்திரம் பார்க்க முடியும் ஸோ சில நேரங்களில் வந்து தனிநபர்களை வேறுபடுத்தி நடத்துறது மூலமாக சம உரிமைகள் வந்து உறுதி செய்யப்படுவது அவசியம் ஸோ இதற்காக சில வித வேற்றுமைகள் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது என்பது தவிர்க்க முடியாதாகிறது ஸோ இயலாதவர்கள் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் இரவு நேரங்களில் வந்து பெருநிறுவனங்களில் வந்து அதாவது சாஃப்ட்வேரில் வந்து பணிபுரிய செல்லும் பெண்களுக்கு சில சிறப்பு சிறப்பு சலுகைகள் வந்து அளிப்பது அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முடியாதவங்க அந்த மாதிரி நைட்டில் போகிற பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த சமத்துவத்தை உயர்த்தும் சமத்துவ கொள்கை வரம்பை வந்து மீறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிறப்பு சலுகைகள் கொடுக்கறது மூலமாக சமத்துவ கொள்கை சமத்துவத்தை உயர்த்துமே அன்றி சமத்துவ கொள்கை வந்து வரம்பு மீறாது சமத்துவம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க அரசாங்கத்தின் மூலம் சில கொள்கைகள் வந்து அவசியம் உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் வந்து இட இடஒதுக்கீடு கொள்கை வந்து ஏனைய பிற நாடுகளில் உடன்பாட்டு நடவடிக்கையும் பின்பற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் உடன்பாட்டு நடவடிக்கை அஃபமேட்டிவ் ஆக்சன் அஃபமேட்டிவ் ஆக்சன் என்னென்னு பாருங்கள் இந்த நிறைய நாடுகளில் வந்து உடன்பாட்டு நடவடிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உடன்பாடு நடவடிக்கை பற்றிய பார்வை சட்டத்தின் மூலமாக முறை சார்ந்த சமத்துவம் வந்து நிறுவப்பட முடியாத நிலையில் சரி சட்டத்தின் மூலமாக சமத்துவம் நிறுவப்பட முடியல அப்படின்னா உடன்பாட்டு நடவடிக்கை வந்து நமக்கு தேவைப்படுது சரி நன்றாக வேறொன்றிய சமூக சமத்துவமின்மையை களைவதற்கு உண்டான நேர்மறையான நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்துகிறது ஸோ சமூக சமத்துவமின்மையின் தீவிரமான வடிவங்களை படிப்படியாக குறைச்சிட்டே நீக்கிறது பெரும்பாலான உடன்பாட்டு நடவடிக்கை கொள்கைகள் வந்து தொன்று தொட்டு காணப்படும் சமத்துவமின்மையின் விளைவுகளை வந்து சரி செய்ய திரளான ஏதுவாக வடிவமைக்கப்படுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வராங்க சமத்துவமின்மையை ஸோ நமது நாட்டில் வந்து ஒதுக்கீட்டு கொள்கை மற்றும் கல்வி இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை போன்றவை தான் வந்து பின்தங்கிய மக்களுக்கு நலனுக்காக அளிக்கப்படக்கூடிய விவாதம் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு உள்ளாகி வருது ஸோ இந்த கொள்கை சமுதாயத்தில் வந்து சில குழுக்கள் சந்திக்கும் சமூக பாரபட்சம் விளக்கல் ஒதுக்கப்படுதல் மற்றும் பாகுபாட்டுக்கு நியாயமான தீர்வாக இந்த உடன்பாட்டு நடவடிக்கை வந்து நியாயப்படுத்தப்படுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நியாயமான மற்றும் சமத்துவமான சமுதாயம் வந்து உருவாகணும் அப்படின்னா சிறப்பு சலுகைகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இந்த வகையான உடன்பாடு நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும்தான் இயங்கும் ஸோ இந்த உடன்பாட்டு நடவடிக்கை மூலமாக 
சலுகைகள் வந்து சமுதாயத்தில் ஏனைய சமூக குழுக்களும் அனுபவித்து வரும் நலனுக்கு சமமாகவும் குறைபாடுகளை களையும் உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ச சலுகைகள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து எல்லாருமே அனுபவிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி குறைபாடுகள் எல்லாம் களையணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உடன்பாட்டு நடவடிக்கையோட வரையறை தொன்று தொட்டு பாதிக்கப்பட்டு வரும் சிறுமான்மை மக்கள் குழுவின் பொது நலனுக்காக அளிக்கப்படும் சலுகை கொள்கை அல்லது மேம்பாட்டு திட்டம் உடன்பாட்டு நடவடிக்கை இதுதான் ஸோ சிறுபான்மையினருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் அதுதான் உடன்பாட்டு நடவடிக்கை ஸோ இந்த நடவடிக்கை மூலமாக பாகுபாடுகளை மட்டும் சந்தித்து வரும் மக்கள் குழுவுக்கு சமதர்ம சமூகமும் உருவாக்கப்படும் பொருட்டு கல்வி வேலைவாய்ப்பு சுகாதாரம் எல்லாமே அவங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுது ஸோ நேர்மறையான பாகுபாட்டின் மூலமாக அளிக்கப்படும் இடஒதுக்கீடு மற்றும் சலுகைகள் வந்து ஏனைய மக்களோட சமநிலை உரிமையை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சமத்துவம் அப்படிங்கிறது அனைத்து மக்களையும் சமமாக பாவிப்பதாகிறது ஆனால் இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது சமத்துவ கொள்கையோட கேள்விக்குறியாக்கி தலைகீழ் பாகுபாட்டை வந்து ஏற்படுத்துது இடஒதுக்கீடு சமத்துவம் என்பது அனைவரும் சமமாக நடத்துறது ஆனால் அது ஜாதி மற்றும் இன அடிப்படையில் பாகுபாட்டை வந்து மனிதர்களிடையே உருவாக்குது இதனால் சமூக பிரிவினையை சந்திக்கும் என்று கூறி இந்த பிரிவினையை வந்து அறிஞர்கள் வந்து குறை சொல்கிறாங்க விவாதங்கள் பல இருந்த போதிலும் கிராமம் மற்றும் குடிசையில் வந்து குழந்தைகளோட பள்ளி படிப்பு சுகாதாரம் நவீன நகர வசதி பள்ளிகள் படிக்கின்ற குழந்தைகளோ பள்ளி படிப்புலேருந்தும் சுகாதாரத்தில் வந்து வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிராமமும் நகரத்தில் படிக்கிற குழந்தைங்களோட சுகாதாரத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க உடன்பாட்டு நடவடிக்கை தலைகீழான பாகுபாடு இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் காலங்காலமாக வேற்றுமையின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டு வரும் இலக்கு குழுக்களுக்கு வந்து தகுதிக்கு ஏற்றார் போல் உரிய சலுகைகள் மற்றும் முன்னுரிமை நடவடிக்கை சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இலக்கு குழுக்களுக்கான வேறுபட்ட சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டாலும் இதனால் தகுதி வாய்ந்த நபர்களை வந்து சலு ச சலுகை குழுவிலேருந்து வெளியேற்றுறாங்க இப்போ வந்து சிறுபான்மையினருக்கு வந்து சலுகைகள் கொடுத்தாலும் இப்போ உயர் ஜாதியில் இருக்க ஒரு சிலர் வந்து தகுதியானவர்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கிறதில்ல ஸோ இது மாதிரி இதில் வந்து பாகுபாடு வருது இதுலேயும் அதை தான் சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து தலைகீழான பாகுபாடு இவ்வாறான ஏழை குழந்தைங்களுக்கு உயர்கல்வியை கற்பதற்கு சிறப்பு பயிற்சியை மேற்கொள்வதற்கும் தகுதி இருந்தும் பொருளாதார வசதி இல்லாமல் ஏழை மாணவர்கள் தடைகளை வந்து சந்திக்கிறாங்க ஸோ இதன் விளைவாக மற்ற வசதியான பள்ளியில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் வந்து போட்டி போட இல்லாமல் போகுது இது மாதிரியான சமூக மற்றும் பொருளாதார சமத்துவின்மை சம வாய்ப்புகளை வந்து பயன்படுத்துவதற்கு தடையாக அமையுது இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து உயர் ஜாதியில் இருக்கான் ஆனால் அவங்ககிட்ட வந்து வசதி இல்லை வசதி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனால் வந்து சில சலுகைகளை அனுபவிக்க முடியல அந்த மாதிரியும் அந்த மாதிரியும் சொல்ல வராங்க ஸோ தற்போதைய கோட்பாட்டாளர்கள் இதனை ஏற்றுக்கொண்டாலும் சம வாய்ப்பு இலக்கு அல்லாமல் அரசு இயற்றுகின்ற சமத்துவ இலக்கை அடைவதற்கு கொள்கைகளை வந்து எதிர்ப்பவர்களாக மாறிடுறாங்க ஸோ அந்த நிறைய கோட்பாட்டாளர்கள் வந்து இந்த மாதிரி இடஒதுக்கீடை ஏற்றுக்கிட்டாலும் சமவாய்க்கு சம வாய்ப்பு இல்லாதனாலும் அரசு கொண்டு வர சமத்துவ இலக்கை வந்து எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமத்துவம்னா எனக்கான உரிமை எனக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு மற்றவர்களுக்கு கிடைப்பதையும் இவை எவ்வாறு என்னிடமிருந்து பிரிக்க முடியாத ஒரு உரிமையோ அவ்வாறு ம மற்றவர்களுக்கும் அது போன்ற உரிமை என்பதே சமத்துவம் ஸோ எப்படி என்கிட்டருந்து என்னோடய உரிமையை பிரிக்க முடியாதோ அது மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் அந்த உரிமை இருக்குது அதையும் அவங்ககிட்டருந்து பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னது வந்து வால்ட் வில்ட்மேன் அதுதான் சமத்துவம் சரி இதெல்லாம் வந்து இதோட வந்து சமத்துவம் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பார்ட் த்ரீயில் வந்து சுதந்திரம் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி பார்ட் டூ போட்டேன் இது வந்து சமத்துவத்திலே பார்ட் டூ ஏவாக வந்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா பார்ட் த்ரீ சுதந்திரம் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு லெவன்த்து பாலிட்டியும் டுவெல்த்து பாலிட்டியும் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டென்த்து நைன்த்து வந்து போட போகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ